Allô Allô Oui, à l'huile, coucou oui. <rire> Bonjour Bienvenue <rire> Gratitude Bienvenue <rire> ouais, Ça va être euh, Orange ne Neva, c'est ça Oui, Orange Orange Neva c'est quoi ça <rire> Je me suis plantée en fait. Ah d'accord. <rire> Moi c'est Carole. Carole, ah d'accord. Eh ben Carole c'est bien Carole aussi. <rire> c'est différent. C'est pas pareil hein Carole. Eh ben bienvenue. On va ravi de rencontrer. <rire> bienvenue Carole. Merci. <rire> euh... Ouais c'est assez intimidant, c'est marrant. <rire> c'est marrant Ok. Alors, ouais, on, va, on va commencer par faire un home d'amour pour euh, enlever plein d'amour, hein, ça va t'aider. Alors, une respiration. Plein d'amour pour Carole, tout le groupe avec moi. Un, deux, trois. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, Carole, comment t'es arrivée là Alors là, c'est le fruit de la vie, je crois, <rire> pour être honnête. <rire> ok. T'as cliqué sur YouTube. <rire> ok. <rire> Ça rigole, hein En fait, c'est... Euh... Un jour où je faisais mon CV, euh, on va dire que le YouTube a, a défilé, défilé. Je suis tombée sur euh, bah, ce que tu crées comme euh, émission. Puis bah, ça m'a. En fait, j'ai laissé faire. J'écoutais sans écouter et ça m'a. Et ça m'a. Bah, en fait, c'est comme ça que ça a démarré l'aventure. Du coup, bah, je te suis un peu de temps en temps. Je sens pas. Ça fait du bien. Puis même moi, ça. Ça fait des travaux sur moi-même quand j'écoute les autres personnes qui passent en même temps que moi. Alors... Je me dis, bah, allez, mon con, on va rencontrer vraiment la personne. <rire> on va voir comment ça fonctionne. <rire> bah, tu... Je suis dans l'expérience. Ouais, c'est bien. Hein. Gratitude. <rire> euh, <rire> super. Alors, une grande. Est-ce que tu as allongé les yeux fermés C'est important. Oui. Parce que sinon, tu ne vas pas vivre l'expérience pleinement, justement. Une respiration. Un, deux, trois. Abandon. Ouf. Et pour le public aussi, hein, pour toutes celles et ceux qui écoutent l'émission, c'est à, à écouter, euh, allonger les yeux fermés. Vous allez voir, c'est à l'intérieur que ça se passe, en fait. Si vous faites les yeux ouverts, vous, vous, vous percevez 10% de l'émission, en fait. <rire> c'est c'est spécial, hein, c'est nouveau. Hein, c'est Le nouveau monde, hein, maintenant, c'est des ah, émissions, les yeux fermés, euh, à l'intérieur. Comme en méditation. C'est une méditation, d'ailleurs. Une respiration. Ouais. Même au-delà. Un, deux, trois... Ah oui, au-delà de l'au-delà. Très, très bon. Ah, mais carrément. Alors, <rire> est-ce qu'il y a une question, euh, voilà, quelque chose que tu voudrais voir bah, Pourquoi euh, on va Carole Il enfin, y a plein de questions que Carole se pose, mais par contre, moi, elle a une question particulière, c'est au niveau du travail. Alors, euh, ça re... y a, euh, la question, c'est pourquoi euh, Carole euh, cherche absolument à sortir de l'ombre, en fait. Il enfin, y a une espèce de... Comme, de, comme si euh, elle, elle euh, nageait à contre-courant, en fait. Donc, euh, ce sentiment-là, être dans le noir et vouloir être dans la lumière, et... il y a quoi... comme une espèce de... C'est quoi le pourquoi, de... je... Pourquoi Carole veut bah, sortir... se sent dans l'ombre et va se sent dans le contre-courant, en fait. Euh, elle cherche euh, à, à briller, à être rayonnante, à être, à être non, un non, être... Non, 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 pourquoi je... C'est important, le protocole pourquoi je suis à contre-courant, c'est ça pourquoi, oh, ouais. pourquoi, pourquoi chercher à sortir de l'ombre hein, tout le temps Ah, pourquoi je veux me faire... Euh... Pourquoi je veux... je veux être visible, c'est ça oui. Ah. oui, ce côté où tu es dans l'anonymat, dans l'ombre tout le temps. Pourquoi chercher à sortir de l'ombre enfin, comme... Là, je ressens au travail, enfin, Carole le ressent au travail, qu'elle est euh, systématiquement comme... Euh... Elle n'est pas, rie... elle est pas euh, vue comme euh, quelqu'un de... de lumineux, elle est vue comme quelqu'un de, de bizarre, de... Alors, ok, attends, attends, pas... attends, 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 non, attends, 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 j'ai plein de trucs quoi. qui arrivent là. Alors, attends, je vais faire la lecture. Reste allongé les yeux fermés, ça va vraiment trop vite. La question, c'est pourquoi je vais trop vite. Hein <rire> la vraie question, c'est celle-là. Pourquoi je vais trop vite Alors, une respiration. Un, 
2 et 3. Et nous allons ralentir. Voilà. Alors, euh, il y a juste à écouter. Alors, en fait, j'avais besoin d'exister. J'avais besoin d'être. J'avais besoin de créer. J'avais besoin d'être ce que je suis, même si ça ne plaît pas. Ou ça pleure. J'avais besoin d'avoir le courage d'être ce que je suis. Euh, J'étais équipé euh, contre toute forme d'attaque. <rire> C'est vrai ça <rire> J'étais invincible à l'intérieur et je le savais. <rire> T'es marrant, toi ah, je t'aime. Ah, les belles. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais déjà eu des... des... des glips d'éveil, des... des... comment dire, des... des éclairs d'éveil, en fait. J'avais déjà... Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais déjà vu l'envers du décor. <rire> Au fond de moi, je savais que j'étais venu pour m'amuser. Et <rire> voilà. Là, comment tu te sens avec ça déjà Le cœur s'ouvre. C'est, il y a une puissante chaleur là. La ouais. gorge qui a... qui a fait mal, un ouais. petit peu les larmes aux yeux à un moment donné. Ouais, ouais, ça pleure. Là. Dis avec moi, je suis une déesse. Je suis une déesse. Je me suis incarné. Et je me suis incarné. Et je vais vivre mon règne. <rire> je vais vivre mon règne. Je n'existe pas. Je n'existe pas. Car je suis l'ensemble. Car je suis l'ensemble. Et je vais jouer à exister en tant qu'individu. Je vais jouer à exister en tant qu'individu. Pour le fun. Pour le fun. Je me fous de ce que <rire> les autres pensent de moi. Je me fous de ce que les autres pensent de moi. Je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît. Je fais ce que je trouve génial. Je fais ce que je trouve génial. Je suis venu pour moi. <rire> je suis venu pour moi. <rire> je suis venu pour m'abandonner à l'être. Je suis venu pour m'abandonner à l'être. Et je suis venu pour être ce que je suis. <rire> Et je suis venu être pour ce que je suis. Non, je suis venu pour être ouais. ce que je suis. Je suis venu pour être ce que je suis. Une respiration. Un, oh, deux, ça... trois. Oula, oula, oula. On sent que ça gonfle. Voilà. Laisse abandonne tout au procédé. Ou voilà, laisse pleurer. C'est une libération en fait. C'est un procédé chamanique. Voilà. Laisse faire. Ou ça pleure. Voilà. Parce que une partie de toi avait besoin de l'entendre, en fait. Et ce n'est pas du tout de l'ego spirituel, hein. ne vous y trompez pas. C'est de l'être. Alors, plus vous allez monter en vibration, plus vous allez ressentir que chacun, hein, pas seulement, euh, comment c'est son prénom, euh, Carole, mais, mais chacun, chacune, hein, euh, vous êtes tous euh, l'univers. Hein. <rire> Je suis désolé de vous annoncer ça aussi froidement, mais ça a été réalisé plein de fois hein, chez Sébastien. Vous êtes l'univers. Euh, alors évidemment, au début, c'est un peu un choc. Oh, c'est grand. Oui. Bah ouais. Et puis vous vous y faites, en fait. Parce que ça ne change rien au problème qu'il faut quand même travailler, payer ses factures, gagner de l'argent. Ça ne va pas changer grand-chose, en fait. Et en même temps, ça va tout changer. Parce que ça va rendre tout beaucoup plus fun. Tu vois c'est-à-dire que ça change vrai. la perspective. Ce n'est plus depuis euh, l'individu euh, victime de la vie. Non, c'est depuis la déesse créatrice qui a créé tout ce bordel. <rire> Et comment, <rire> qu'est-ce que je vais co-créer avec ça maintenant tu vois Qui est-ce que je vais rencontrer Qu'est-ce que je vais créer tu vois euh... Et, Et du coup, il y a plein de paradoxes. Et du coup, c'est super euh, intéressant, en fait, l'expérience humaine. <rire> tu vois ce que je veux dire Elle est belle, oui. Mais oui, comment tu te sens hein <rire> Regonflé de l'intérieur. Je ne sais pas ce qui. J'ai senti, j'ai vu comme un. Le... En fait, comme si un corps euh, 
de lumière pénétrer le corps par oui, le canal. C'est ça, ouais. Ouh, ça pleure. Ah, laisse pleurer. Dis avec moi. Je m'autorise à pleurer. Ouf. Je m'autorise à pleurer. Voilà, là, ça pleure à fond. Ah, du coup, ça pleure ici. Alors, je fais une respiration. Un, deux, trois. Et remarquez, hein, le public, qu'en fonction de qui passe, il se passe quelque chose de totalement différent. Pourquoi Ah, ça, c'est la question. Merci d'avoir posé <rire> cette question. Eh bien, parce que il y a des choses comme ça qui se rencontrent. Et quand ça se rencontre, c'est ce que disait Young, les deux sont transformés. Et c'est alchimique, en fait, cette émission. Et oui, c'est une émission alchimique où vous allez pouvoir rencontrer vraiment profondément quelque chose. Je vais appeler ça quelque chose. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais que vous pouvez ressentir avec le cœur. Tu vois Et c'est oui. là, que, et là, et là, quelque chose se passe. Tu vois Quelque chose se mais passe. Mais c'est gonflé, en fait. Tu, tu sens que le corps de lumière, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça prend... Enfin, c'est étrange parce qu'il y a cette espèce d'alchimie du corps humain qui est l'incarnation de, de jeu, dans l'incarnation de, des jeux, bonnement. Mmh. Et tu as le corps vibratoire, donc la conscience d'amour, en fait, qui plonge. <rire> Ça fait comme si elle plongeait dans un gant. C'est drôle parce qu'on est les deux à la fois. C'est un, un truc de fou, quand même, cette expérience humaine. Hein. <rire> <rire> ah, je t'aime. Plein de bisous. Quand est-ce que tu viens en stage, toi Merci, ah non, il faut que tu viennes en stage, toi, ça va être top, ça. <rire> tu vas mettre de l'animation. Oh non, tu vas, tu vas devenir fou et quoi <rire> Oh, c'est pas possible. Après tout ce qui a été réalisé, le soi, le non-soi. Okay. La folie est mon ami, en fait, tu vois. À la pure, oui. En fait, <rire> c'est pas possible de, de devenir fou parce qu'il n'y a pas d'identité qui pourrait être fou, tu comprends Du coup, c'est techniquement impossible, en fait. En même temps, il y a l'acceptation la, de ce qui est, hein, tu vois. Et c'est accepter euh, euh, toutes celles et ceux qui sont originaux et qu qui sont créatifs, tu vois. Et pourquoi ça fait peur Pourquoi les autres humains ont peur des, on va dire, des originaux Alors, mais parce que ça les remet en cause, en fait. C'est-à-dire que le fait que tu sois toi au travail, hein, puisque tu parlais sur le travail ou ailleurs, oui. le fait que tu sois toi, ça met tout le monde en porte-à-faux. Parce que eux, ils sont dans les conditionnements. Et toi, tu as déjà vu un gros morceau. Et donc, ils se disent, « Ah, mais pourquoi elle, elle s'autorise et pas moi ?» Alors, ça fait peur, ça les met en porte-à-faux. Et ils risquent de vouloir te rejeter. Parce que c'est différent. Tu as compris un truc qu'ils n'ont pas compris. Donc, ça les fait chier, en fait. Tu vois Et tout ça, c'est <rire> inconscient. Hein. Eh bien oui, c'est-à-dire que si tu es pleine de vie, de joie, que tu rigoles, et que eux sont dans leur euh, jeu plus ou moins victimes de l'univers dépressif, ça, ça, c'est dur pour eux, quoi, tu comprends Pourquoi elle, elle est heureuse et Pourquoi elle, elle est, elle est, alors que moi, je ne m'autorise pas Et du coup, plus vous allez vous éveiller, plus vous allez faire chier plein de gens, et vous allez les, et notamment dans la famille, hein, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés dans la famille parce qu'ils sont des éveils de conscience, mais la famille, elle est restée 50 ans en arrière. Alors vous imaginez le problème, quoi. Ça crée un clash. Et bien oui, tu vois bien. Et, et en fait, <rire> c'est toute la planète qui est en train de s'éveiller. Donc la question, c'est pas euh, quand est-ce que je m'éveille. La question, c'est est-ce que je vais être la dernière ou le dernier à m'éveiller ou est-ce que je suis le mouvement général, quoi. C'est ça la vraie question, hein. La question, c'est pas quand, parce que tout le monde va réaliser le soi. Tout le monde va réaliser le non-soi. Parce que nous sommes un, nous sommes la conscience, donc euh, comme il y en a qui y sont déjà arrivés, bah, tout le monde va au même endroit. De toute façon, il n'y a qu'un endroit à, à aller, hein, c'est en haut. Hein. Mais oui, c'est l'évolution, en fait. Tu vois donc, quand toi, es, tu, évolues, tu évolues, tu grandis en conscience, euh, et bah, ça se voit, en fait, ça, ça fait un comportement qui, qui sort de la matrice, tu vois tu sors, si tu veux, des sentiers battus de la matrice, ça, ça peut choquer. Mais en fait, c'est comme si tu étais un thérapeute en puissance et tu fais bouger tout le monde dans la société. Tu comprends Dans la société bah, où tu travailles. En fait, euh, en fait, pour t'expliquer un peu, tu vois, d'être à être, j'ai le sentiment qu'en fait, euh, l'être que je suis incarne les, le corps de Carole. Enfin, il a créé le corps Carole pour qu'en fait, ça, le rayonnement bah, va partout. 
Oui, c'est ça. Mmh. En fait, bah, bien sûr. pour venir percuter tous les rayonnements humains, on va dire. Enfin, voilà. C'est je sens que c'est l'être qui, qui s'éclate, qui pénètre le corps humain, qui dit oh, allez, où est-ce que je vais faire un peu de souk là pour rigoler un peu <rire> Ça fait un peu comme une énergie atomique en fait. Ça fait éclater un électron, qui fait ouais. éclater des électrons, qui fait c'est la réaction en chaîne. Moi, c'est mon sentiment dans ce corps en fait. Bah, oui. Et co comment ça t'est arrivé ça tes expériences de, de réalisation Ah bah depuis toute petite. Euh... J'avais déjà des, il y avait déjà des, des prises de conscience. Je veux dire très vite, j'avais des, des, on va dire ça, des, des rêves prémonitoires. Mais en vérité, je pense que j'étais déjà sur la ligne de temps où je savais déjà ce qui allait se passer. Mon être, enfin l'être que je suis, venait donner dans le corps, traduire dans le corps au travers d'un rêve entre guillemets. Parce que pour moi, le rêve, il est dans la, il est quand tu rentres dans la matrice. Mmh. Oui. La réalité de la vie, elle est en dehors du corps, elle est en dehors de la matrice. C'est vrai. Mmh. Pour moi. La réalité, elle est outre le corps. Oui. Et en fait, bah, ça passe dans le corps. Et en fait, mon être humain recevait les messages de l'être en disant « Attention, ça, ça va arriver, ça, il va se passer ça. » Enfin, très, très toute petite. Et en fait, c'est vrai que ça a été, il euh, faut dire ce qui est, mon, mon être Carole a, a fermé les écoutilles parce que il a bien vu que autour de soi, autour de lui, c'était très compliqué. <rire> Donc, euh, boum, on a fermé les oreilles, on a fermé le cœur, on a tout fermé. Mais là, vu qu'on est en train d'exploser depuis 2012, eh ben, je pense que l'être reprend ses droits et, dé et décadenasse tout ce qui a été bloqué. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est la saison, si je puis dire. <rire> c'est le moment hein, pour tout le groupe, là, tous ceux qui écoutent Dialogue <rire> avec l'être, euh, tous ceux qui vont sur les chaînes partenaires. Hein. C'est parce qu'il y a déjà cet éveil de conscience, il y a cet élan du cœur de s'aligner avec quelque chose de plus grand, de plus haut. De puissant. Euh, oui, avec l'amour, avec le réel, je dirais. Hein, voilà. S'aligner avec le réel, le réel et, et sortir de la matrice, sortir de la confusion identitaire, sortir de tout ce qui est faux, en fait, finalement, euh, fait. pour simplifier. Et donc, euh, voilà, tu n'es pas arrivé là par hasard. <rire> bah, J'ai choisi. Hein. <rire> Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais casser la botte, hein, je vais Donc, foutre un peu de feu là-bas. Alors, ma, okay. recommand... <rire> ma recommandation quand même, parce que pour répondre à ta question, comment, comment vivre avec ça Eh bien, c'est... Tiens, c'est marrant ça. Hein Mais pourquoi le compteur de temps s'est arrêté Ah, parce que tout à l'heure, j'ai dû appuyer sur la... Par espace. <rire> c'est la première fois que ça arrive, ça. <rire> alors j'appuie sur barre espace comme par hasard c'est comme si euh, l'univers voulait que tu passes un peu plus longtemps tu vois ah là là, là l'univers et... coquin l'univers une respiration 1, 2, 3 alors ma recommandation pour tout le groupe et aussi pour, euh, pour toi euh, être soi à chaque instant et laisser la vie laisser l'univers, laisser l'être euh, vivre à travers ce corps même si ça choque, même si ça ne fait pas plaisir, même si ça va créer plein de problèmes, restez vraiment aligné en permanence pour continuer à être un outil euh, au service du divin. Hein J'avais besoin de voir fait. que je suis un transmetteur, une transmetteuse, un canal, et que je peux canaliser plein de choses. Des musiques, des idées, des projets, des projets professionnels... Et plus j'allais monter en conscience et plus j'allais capter des énergies, des vibrations hautes, les vibrations, les idées de l'être. Tu vois, comme dit Einstein, Einstein, il a fait une citation célèbre, il disait, je, le seul truc qui m'intéresse, c'est de capter les, les, les idées de Dieu. Alors lui, il appelait ça Dieu à l'époque, mais en fait, c'est plus je monte en vibration et plus je vais capter des idées hautes, en fait. Et si je reste identifié dans l'ego, le jeu, le persona, la personne, ah ben là, je capte des petits trucs à la con. Hein. <rire> et puis, j'ai une petite vie à la con, tu vois. Donc, euh, et, entre guillemets, hein, tout ça. Mais, c'est vous ouais. qui décidez, en fait. Est-ce que j'ai envie euh, de capter des idées euh, qui m'élèvent et qui élèvent euh, mes proches où est-ce que je reste avec mes petites idées et mes petites croyances tu vois Mais par ça, il faut laisser... Euh, en fait, l'être, il doit... En fait, comment on peut associer... Comment, en fait, l'être que je suis peut associer le corps humain, Carole, pour qu'en fait, par exemple... Moi, j'ai toujours, depuis toute petite, créé, de, créé le beau. Moi, c'était ça. C'était une obsession. C'était que créer la beauté. 
créer la beauté autour de moi, pour tout le monde en fait. Mmh. Comment on peut laisser l'être, on va dire, euh, décan... enfin, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut laisser à... s'abandonner à soi pour Alors. que dans le corps, ah, attends, il y a je... cette création Oui, je vais te répondre. C'est très simple. Carole s'abandonne à l'être, Carole devient un outil au service du divin et l'être est. Et quand l'être est, il va donner plein de choses à faire à Carole, comme il fait avec Sébastien et comme il fait avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il a plein d'idées et c'est à nous les humains, à nous les, les jeux, les, les identités, hein, si vous identifiez à l'identité, de créer en fait, comme si nous étions des bras en fait, tu vois euh, de, du divin, euh, de l'être. Euh, et en fait, après, alors, il y a le côté technique, euh, parce que la création, c'est euh, 1% d'inspiration, mais 99% de transpiration. C'est beaucoup de travail, en fait. Tu vois C'est-à-dire que, euh, une fois que vous avez reçu l'idée, bah, incarner l'idée, ça peut prendre des mois, des années, euh, ça, ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est là où c'est important d'être focus focus, tu vois, euh, parce que le problème, c'est que tu risques de recevoir des milliers d'idées par jour. Oui, tu es d'accord Tout à fait. Hein, ça s'appelle la surefficience mentale, et en fait, euh, c'est aussi le problème qu'a Sébastien, et il a appris à se focus, se focus, se focaliser, c'est-à-dire, quand vous recevez, quand vous montez comme ça en vibration, vous êtes super perché, mais c'est important de s'ancrer autant dans la Terre. Oui. Donc, connecter au corps, canalisé. une antenne aussi haute qu'à l'intérieur de, de la Terre, pour ne pas tomber. Et c'est comme ça qu'il y aura le focus, la concentration, la focalisation sur un sujet, un projet, et toutes les idées à l'intérieur du sujet et du projet. Donc, ce que je ressens pour toi, c'est vraiment travailler le focus, le focus, le focus, ouais, pour ne pas s'éparpiller, euh, parce que c'est l'infini dans toutes les directions, quoi. Tu vois le Tout à fait. Parce que je sens... c'est comme le sentiment d'être un soleil, d'avoir plein de rayonnements et en fait, bah, un soleil, enfin, vu qu'on est l'infini qui s'incarne, mm -hmm. bah, on, peut, on peut tout créer. Donc c'est illimité. Tu peux... <rire> c'est une vraie tornade en fait, le truc. <rire> ben oui, c'est illimité dans <rire> tous les domaines dans le temps, galère, quoi. et dans toutes les dimensions. <rire> et oui, pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur la chaîne, vous êtes des êtres illimités dans toutes les dimensions. Attention. Oui, et vous pouvez créer. créer de façon infinie, bah, <rire> par exemple en musique, euh, en cuisine. Sébastien fait beaucoup de... Alors que pour ceux et celles qui ont une annonce qui viendront au stage en Dordogne, vous allez goûter euh, la cuisine thaïlandaise 3 étoiles de Sébastien, canalisée par l'être évidemment. Et c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est-à-dire que c'est l'infini aussi dans des trucs aussi simples, enfin aussi, aussi simples, c'est pas... Aussi... Ouais, naturel et simple que de faire à manger. Ce n'est pas forcément des choses compliquées. Ça peut être créer un potager, ça peut être faire du yoga, de la méditation, ça peut être nager, ça peut être plein de trucs. Et oui. dans chaque petit détail, dans les choses simples de la vie, vous avez l'infini perfection, l'infini beauté qui est là. Euh, il suffit, il s'agit de s'y abandonner, en fait. Tu vois donc, Sébastien, euh, ouais. enfin, je parle à l'être aussi en même temps, parce que les deux font... Oh bah, Sébastien, là, oui, il canalise, il est plus là. Il est parti se coucher <rire> tous les dimanches. Il, à, à, il va se coucher oh, à 9h45. Et puis après, il, quand c'est fini, il dialogue avec l'être à minuit ici, en tout cas. Il, il, il va se coucher, puis après le lundi, euh, ah, qu'est-ce qu'il qu qu a encore dit <rire> Qu'est-ce qu'il a encore fait, l'être Comment ça, il a fait des pourcentages de réduction sur les stages, il fait chier. Tu vois, après, c'est Sébastien qui gère le truc. Et, et c'est marrant parce que... Euh, y en a... Voilà. C'est quoi ta question à l'être comment, tu... comment il fait pour entendre la... le fait de pleurer Parce que moi, j'aimerais bien pleurer, mais comment il fait enfin, Quand tu dis, quand l'être le... mm -hmm. dit, ah, ça pleure, mais comment tu sens Alors, et ben en fait, comment tu as reconnecté euh, ça Sébastien était déconnecté de ses émotions parce que son petit frère de 6 ans est mort quand il en avait 14. Et donc, il y a eu un blocage entre donc 14 ans jusqu'à 43 ans. Et c'est euh, bah, la réalisation du soi, puis après les rencontres de la vie, puisque l'univers a amené plein de choses, et notamment Véronique Regrenil. Et Véronique Regrenil, elle, elle est spécialisée en pâtes dans l'émotionnel, et, et bah, elle était étudiante dans l'école de clairvoyance de, bah, que je faisais, 
Et puis, on est devenu amis. Et puis, après, elle est passée à l'antenne, elle est sur YouTube. Hein. Euh, et D'accord. elle a aidé Sébastien à reconnecter l'émotionnel. Et donc, bah, depuis, il a fait des progrès. Et c'est... Il y a des empathes qui sont beaucoup plus émotionnels que lui. Attention. Hein. Lui, c'est un ancien... Euh... Un ancien... Euh... Comment dire, avec des traits autistiques, Asperger et puis euh, supramental, tu vois, qui a été vers l'émotionnel. Mais pendant 43 ans, il n'y avait pas d'émotion. Et là, maintenant... C'est vrai que ça met... euh, attends, je termine. Maintenant que c'est oh. reconnecté, en fait, euh, je me connecte à, à toi et puis je ressens tout ce que tu ressens. Et si toi, tu ne ressens pas parce que ce n'est pas connecté à ton cerveau, ce n'est pas grave, moi, je le ressens et je peux t'en parler pour t'aider à reconnecter, en fait. C'est comme un tableau de okay. bord d'avion qui est déconnecté, hein, tout simplement. Et ça D'accord. a été déconnecté pour plein de raisons. Et là, maintenant, l'idée, c'est de reconnecter les câbles et de dire, voilà, là, ça pleure, là, c'est touché. Et comme mon métier, c'est de, quelque part, ou le métier de Sébastien, de, de canaliser et de dire, en fait, tu vois, euh, ce qui est ressenti, ça, et bien, en fait, euh, mais c'est pas depuis longtemps, c'est depuis Véronique, depuis deux ans, euh, que maintenant, il y a la, l'effet émotionnel. Alors qu'avant, il n'y avait que le troisième œil. Et ça marchait bien aussi. Hein. La clairvoyance, euh, avec le, que le troisième œil, ça marchait. Mais il n'y avait pas le retour, en fait. Ah, sauf que Sébastien, il voyait bien que les gens, ils pleuraient. <rire> ça. Il y avait le retour comme ça. Mais là, il y a non seulement, effectivement, des fois, euh, il voit que les gens pleurent, mais il y a le retour immédiat, même avant, euh, avant que les choses soient dites. Puisqu'en fait, on est très... Hein, et du coup, bah, euh, quand ça pleure, ça pleure et, et ça pleure pas par hasard. Hein. Par exemple, des fois, il y a des ça personnes marche. qui passent et qui demandent « Tiens, pourquoi j'ai tel problème ?» Et, et puis, bah, je, je vois ce qui s'est passé dans l'enfance, je dis des choses et puis ça pleure. Et si ça pleure, c'est que c'est vrai, hein. sinon ça ne pleurait pas. Hein. Ou ça pleure là. <rire> <rire> ouais. Et donc, ça s'apprend. Hein. Tout ce que Sébastien sait faire, vous pouvez le faire aussi. Ça s'apprend, comme tout, hein, comme le piano, euh, la natation, le ski, faire la cuisine. Tout s'apprend dans l'univers. Tout, tout, tout s'apprend. Tout est programme, euh, en fait, et tout est système. Et alors, c'est vrai que pour certains et certaines, ça peut être long d'apprendre certaines choses. Hein. Je ne dis pas que tout le monde va être champion du monde de ski. Non, mais je dis que vous pouvez apprendre à skier. Je ne dis pas que vous allez être champion du monde de piano. Non, mais je dis que vous pouvez jouer du piano. Tu, tu vois, c'est, c'est important de comprendre ouais, ça. Tout comprends. le monde peut jouer du piano, faire du ski, faire de la cuisine. Bon, tout le monde n'aura pas un restaurant trois étoiles. Hein Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un restaurant trois étoiles non plus. Vous pouvez déjà euh, vous amuser beaucoup. Euh, et puis, il y a un truc important à réaliser. Chacun est extrêmement doué dans un domaine. Ah oui, mais c'est, c'est à vous de découvrir lequel, par contre. C'est pas... Euh, euh, voilà, c'est pas, c'est pas dit à la naissance comme ça, vous avez une pancarte, tiens, toi tu vas être musicien, toi tu vas être chanteur, non Et en plus, ça change tout le temps en fonction de ce que vous apprenez, parce qu'en fait, certains sont très multidimensionnels et euh, ont une panoplie où ils peuvent être très bons dans euh, beaucoup de domaines, comme tous les génies d'ailleurs. Notez que les génies sont en général très bons dans tous les domaines, mais après ils choisissent un domaine. Ouh là, ça pleure par contre, ça a touché <rire> Une ah, dès que ça parle de génie. Ouais. Un, ouais. deux, trois. Moi, je dis tout ça au hasard. Hein. Et pourquoi je te parle de ça Parce que du coup, la question que ton système me pose, c'est oui, mais je choisis quoi ouais, c'est <rire> Et bah, c'est vrai, en, c'est en fait, la, la réponse, parce qu'il y a la réponse, euh, je choisis ce qui m'amuse le plus. <rire> c'est qu'un jeu, quoi. En, en, en sachant que je vais pouvoir changer plus tard. Mais comment je le sens dans mon cœur Je me connecte à mon cœur. Tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir en ce moment hein Le fun, il est où Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer Et puis, ça, ça, si ça ne me plaît plus, eh ben, je change. Tu vois, comme un enfant qui a, il a marre de son jouet. C'est ça, c'est okay. la vie. C'est la vie, c'est l'être. Tu vois Entendu. Voilà. J'ai répondu à des <rire> questions que tu n'as pas posées. J'aime bien. Allez, je vais, je vais m'occuper aussi des autres parce que... Euh, il, faut qu'on, il, faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse la pause syndicale. Ah oui, oui. Voilà, il y a beaucoup de joie hein, dans cette émission. C'est le, c'est le kiff. C'est le kiff de, de la semaine. Dialogue avec l'être. Ah. Merci. Ah ben oui, c'est sûr qu'elle est au potentiel et plus que ça, Carole, ça c'est sûr. Hein. Sandra qui demande. Ah. Et ben gros bisous. Gros bisous, merci. Chantel, je...
t'aime, je t'envoie plein d'amour. Et puis, bah, j'espère te, te retrouver en stage, toi. À bientôt. À bientôt, gros bisous. Merci, gros bisous. Bisous, à plus. Merci.